या यूट्यूब चैनल वाइन मास्टर ऐप शैक्षणिक व ऑनलाइन ट्रिक्स बदल वीडियो मिलते हैं मित्रों सब्सक्राइब करा व बेल आईकोन क्लिक कराजे मजे वीडियो अपनेपर्यत पोचते चौथी परिसर अभ्यास भाग दोन पांचवा पाठ शिवराया शिक्षण हा पाठ अपन सविस्तर पहूया शिवराया शिक्षण प्रारंभ स्वतः शहाजीराजे हे संस्कृतचे गाडे पंडित होते त्याने आपल्या बंगळूरच्या दरबारात अनेक भाषांच्या पंडितांना आणि कलावंतांना आश्रय दिला होता शिवरायांसाठी त्यांनी हुशार शिक्षकांची नेमणूक केली होती तेथे वयाला सात वर्षे झाल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणाला प्रारंभ झाला थोड्याच काळात शिवराय लिहिण्या वाचण्याच्या कलेत पारंगत झाले रामायण महाभारत भागवत यातील गोष्टी ते स्वतः वाचू लागले शहाजी राजांनी शिवरायांना युद्धकला शिकवण्यासाठी काही शिक्षकांची नेमणूक केली होती त्यांनी शिवरायास घोड्यावर बसणे कुस्ती खेळणे दांडपट्टा फिरवणे तलवार चालवणे इत्यादी विद्या शिकवण्यास प्रारंभ केला अशा प्रकारे वयाच्या बाराव्या वर्षापर्यंत शिवरायांना विविध विद्या व कला यांचा परिचय झाला लवकरच आदिलशहाने शहाजी राजांना कर्नाटकातील नायकांची राज्य जिंकण्याच्या मोहिमेवर पाठवली या मोहिमेवर जाण्यापूर्वी शहाजी राजांनी जिजाऊ व शिवराय यांची पुणे जहागिरीकडे रवाना केली त्यावेळी त्यांच्याबरोबर शहाजी राजांनी हत्ती घोडे पायदळ खजिना ध्वज तसेच विश्वासू प्रधान शूरसेनाने आणि विख्यात शिक्षक यांना धाडले पुण्याचा कायापलट जिजाऊ आणि शिवराय पुण्याला आले शिवरायांना बालपणाचे दिवस आठवले बालपणी शिवनेरीच्या मातीत ते खेळले होते सह्याद्रीची उंच उंच शिखरे त्यांना पुन्हा दिसली त्यांना खूप आनंद झाला त्यावेळेचे पुणे आज किया इतके मोठे नव्हते शहाजीराजांच्या शत्रूने हे टुमदार गाव उजाड करून टाकले होते गावातील मालमत्तेची नासधूस झाली होती घरे मोडली होती देवळे पडली होती शत्रूच्या भीतीने लोक गाव सोडून पळून गेले होते शेते ओसाड झाली होती जंगले वाढली होती रानात लांडगे माजले होते अशी पुण्याची दैन्यावस्था झाली होती जिजाबाई शिवरायांच्या पुण्यात राहू लागल्या हे आसपासच्या गावातील लोकांना समजले तेव्हा लोकांना मोठा धीर आला जिजाबाईंनी त्यांना जवळ बोलावून दिलासा दिला लोक पुण्याला येऊ लागले शेतावर जाऊ लागले जिजाबाईंनी पडकी देवळे दुरुस्त करून घेतली देवळात सकाळ संध्याकाळ पूजा होऊ लागल्या गाव लोकांनी गजबूज लागले त्यामुळे पुण्याचा कायापूल झाला दादाजी कोंडदेवांची कामगिरी जिजाऊ व शिवराय कर्नाटकात असताना इकडे पुणे जागिरीची व्यवस्था दादाजी कोंडदेव पाहत होते ते कोंड्याण्याचे सुभेदारी होते ते मोठे इम इमानी सेवक होते कारभारात चोख होते तसेच ते न्यायी होते त्यांची शिस्त कडक होती ते निष्ठावंत होते या काळात शहाजीराजांच्या आदेशाने पुण्यात एक मोठा वाडा बांधण्यात आला त्याचे नाव लाल महाल शेतकऱ्यांनी शेतात लागवड करावी म्हणून दादाजींनी त्यांना काही वर्षे शेतासाऱ्याची सूट दिली त्यामुळे शेती लागवडीस आली माजलेले लांडगे शेतकऱ्यांना त्रास देत म्हणून लांडगे मारण्यासाठी त्यांनी बक्षिसे लावली त्यामुळे बरेच लांडगे मारले गेले चोरांचा सुडसुडा झाला होता दादाजींनी शेतकऱ्यांची पथके उभारली व त्यांचा पहारा बसवला चोरांचा बंदोबस्त केला जमिनीची प्रतवारी ठरवून तिच्यावर सार आकारला त्यामुळे लोकांना आनंद झाला दादाजी कोंडदेव आणि निजामशाहीची वजीर मलिक अंबर यांचे कार्य शेती सुधारणा आणि सारा वसूल या क्षेत्रात मोलाचे व पायाभूत मानली जाते शिवरायांचे शिक्षण शिवराय पुणे जहागिरीत आले तरी जिजाबाईंच्या देखरेखाखाली त्यांचे शिक्षण चालूच हो राहिले बंगळुरून येताना शहाजीराजांनी सोबत दिलेल्या नामोद शिक्षकाने शिवरायांना अनेक शास्त्रे विद्या व भाषा शिकवल्या उत्तम राज्यकारभार कसा करावा शत्रूंशी युद्ध कसे करावे किल्ले कसे बांधावे घोडे व हत्ती यांची परीक्षा कशी करावी शत्रूंच्या दुर्गम प्रदेशातून निष्ठून कसे जावे इत्यादी अनेक विद्या शिवरायांना अवगत झाल्या शिवरायांची शिक्षणातील प्रगती पाहून जिजाऊंना मोठा आनंद झाला वीर माता जिजाबाईंची शिवरायांस शिकवण जिजाबाई ही सामान्य स्त्री नव्हती ती लखोजीरावला जाधवांसारख्या बलाढे सरदारांची कन्या आणि शहाजी राजासारख्या पराक्रमी पुरुषांची पत्नी होती राजकारणाचे व ऐध्वनितीचे बाळकोळ जिजाबाईंना लहानपणापासूनच मिळाले होते जाधव व भोसले या दोन्ही प्रसिद्ध घराण्यांची लढाऊ परंपरा त्यांच्या ठिकाणी एकत्र आली होती जिजाबाई मोठ्या स्वाभिमानी व स्वातंत्र्यप्रिय होत्या 
मराठा सरदाराने कितीही पराक्रम केला तरी सुलतानाच्या दरबारात त्याची चीज होत नाही याचा त्यांना वाईट अनुभव आला होता निजामशहाने दर भर दरबारात त्यांच्या पित्याची हत्या केली होती त्याचे दुःख त्यांनी पचवले होते जिजाबाईंनी आता निश्चय केला होता की त्यांचा शिवबाय अशी पराक्याची चाकरी करणार नाही तो स्वतःच आपल्या लोकांचे राज्य म्हणजेच स्वराज्य स्थापन करेल या विचाराने त्या शिवरायांना घडवत होत्या मावळात राहणाऱ्या लोकांना मावळे म्हणत मावळे इमानी कष्टाळ व चपळ होते काटकपणात त्यांचा हात कोणी धरत नसे पण ते सुलतानी राजवटीने गाजले होते सुलतानाच्या लष्कराकडून गावेच्या गावे लुटले जात रयत परांगता होई तिला कोणी वाळी नसे अशा दुःखी कष्टी लोकांसाठी आपण काहीतरी करावे असे शिवरायांना वाटते घरी आल्यावर शिवराय जिजाबाईपाशी हितकूच करत जिजाबाई म्हणत शिवबा भोसल्यांचा पूर्वज श्री रामचंद्र श्री रामचंद्राने दुष्ट रावणाला मारले आणि प्रजेला सुखी केले जाधवांचा पूर्वज श्रीकृष्ण त्याने दुष्ट कंसाला ठार केले आणि प्रजेला सुखी केले श्रीराम आणि कृष्ण यांच्या वंशात तुझा जन्म झाला आहे अरे तू सुद्धा दुष्टांचा सहार करू शकशील तू सुद्धा गरीब लोकांना खूप सुखी करू शकशील आईच्या या उपदेशाने शिवरायांना हुरूबाई राम कृष्ण भीम अर्जुन या वीरांच्या गोष्टी त्यांना आठवत हे वीर पुरुष शिवरायांना सतत ध्यानी मनी स्वप्नी दिसत हे वीर अन्यायाविरुद्ध जसे लढले तसे आपण लढावे त्यांनी दुष्टांचा नाश केला तसा आपण करावा त्यांनी प्रजेला सुखी केले तसे आपणही करावे आपण न्यायी व्हावे ध्याडसी व्हावे पराक्रमी व्हावे असे शिवरायांना सतत वाटू लागले शिवरायांचा नवा अंमल पुणे जहागिरीत आता जिजाबाईच्या मार्गदर्शनाखाली शिवरायांचा नवा अंमल सुरू झाला या कामासाठी शहाजीराजांनी पूर्वतयार करून दिली होती त्याने शिवरायांना बंगळून पुण्याला पाठवताना साम्राज निळकंड पेशवे पाळकृष्ण हनुमंते मुजुमदार मानकोजी दहातोंडी सरनोबोध रघुनाथ बल्लाळ सबनीस सोनपंत डबीर अशी मातंबर मंडळी त्यांच्यासोबत दिली होती जणू हे सर्व स्वतंत्र राजाचे अधिकारीच शिवरायांनी आपल्या जहागिरीचा कारभार उत्तम रीतीने पाहावा म्हणून शहाजीराजांनी हे अधिकारी पुण्यास पाठवले होते त्यांच्या मदतीने शिवराय जहागिरीचा कारभार पाहू लागले लोकांच्या सुखदुखाच्या गोष्टीकडे लक्ष देऊ लागले रयतेवर अन्याय करणाऱ्यांना शिक्षा होऊ लागल्या एक प्रकारे शहाजीराजांच्या जहागिरीचा कायापलटच होता पुढे होऊ ला घातलेल्या स्वराज्याचा नमुनाच मावळ्यांना पाहायला मिळत होता जण तो स्वराज्याचा आरुणोदयच होता शिवरायांचा विवाह त्या काळात अगदी लहानपणीच लग्न करण्याची पद्धत होती तेव्हा जिजामाता म्हणाल्या आता शिवबाचे दोहांचे चार हात करायला पाहिजेत मग शिवबाकरता मुली पाहणे सुरू झाले एक मुलगी त्यांना पसंत पडली तिचे नाव सईबाई फलटनच्या नाईक निंबाळ घराण्यातील ती मुलगी हा विवाह अतिशय मोठ्या थटामटाने साजरा झाला मुलांनो असा हा शिवरायांचे शिक्षण आपण हा पाठ पाहिला या पाठाचा पूर्ण स्वाध्याय पुढील प्रमाणे प्रश्न पहिला रिकाम्या जागी कंसातील योग्य पर्याय लिहा शहाजीराजे टिंबुटिंबाचे गाडी पंडित होते उत्तर संस्कृतचे मावळात राहणाऱ्या लोकांना टिंबुटिंबे म्हणतात उत्तर मावळे प्रश्न दुसरा पुढील प्रश्नांची प्रत्येकी एका बाखेत उत्तरे लिहा एक शिवरायांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांची नेमणूक कोणी व कोठे केली उत्तर शिवरायांना शिकवण्यासाठी शहाजीराजांनी बंगळूर मुक्कामी शिक्षकांची नेमणूक केली दोन शिवरायांना शिक्षकांनी कोणत्या विद्या शिकवण्यामध्ये प्रारंभ केला उत्तर शिक्षकांनी शिवरायांना घोड्यावर बसणे कुस्ती खेळणे दांडपट्टा फिरवणे तलवार चालवणे आदी विद्या शिकवण्यास प्रारंभ केला तीन दादाजी कोंडदेवाने शेतकऱ्यांना साऱ्याची सुटका दिली उत्तर शेतकऱ्यांनी शेतीची लागवड करावी म्हणून दादाजी कोंडदेवाने शेतकऱ्यांना साऱ्याची सूट दिली थोडक्यात उत्तर लिहा पुण्याचे रूप कसे पारडले उत्तर जिजाबाई शिवरायांसह पुण्यात येऊन राहू लागल्या आसपासच्या लोकांना मोठा धीर आला जिजाबाईंनी त्यांना बोलावून दिलासा दिल्याने लोक पुण्याला येऊ लागले शेतावर जाऊ लागले जिजाबाईंनी पडकी देवळे दुरुस्त करून घेतली देवळात सकाळ संध्याकाळ देवपूजा होऊ लागली गाव लोकांनी गजबज लागले त्यामुळे पुण्याचे रूप पालडले दुसरा प्रश्न 
शिवरायांना कोणत्या विद्या अवगत झाल्या उत्तर उत्तम कारभार कसा करावा शत्रूशी युद्ध कसे करावे व शत्रूच्या दुर्गम प्रदेशातून निष्ठून कसे जावे घोडे व हत्यांची परीक्षा कशी करावी तसेच किल्ले कसे बांधावेत इत्यादी अनेक विद्या शिवरायांना अवगत झाल्या होत्या मुलांनो या सर्व प्रश्नांची उत्तर तुम्ही वहीत लिहून घेऊ शकता वाचू शकता यासाठी थोडा वेळ दिलेला आहे सबस्क्राईब करा लाईक करा पुढील प्रश्न पाहूया जिजाबाईने कोणता निश्चय केला होता उत्तर आपला शिवबा परक्यांची चाकरी करणार नाही तो स्वतःच आपल्या लोकांचे राज्य म्हणजे स्वराज्य स्थापन करून प्रजेला सुखी करील असा जिजाबाईंनी निश्चय केला होता मुलांनो अशाच प्रकारचे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे सर्व विषयाचे व्हिडिओ लवकरच आपल्याला मिळतील त्यासाठी आपण लाल रंगातील सबस्क्राईब नावाचे बटन क्लिक करावे व त्यासमोरील बेलायकॉनला क्लिक करा म्हणजे माझे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचवते